isang pagpalang araw po mga kapatid uh, yung araw na ito ay kapatidigong natin Ash Wednesday bilang ujiyat na pagsisimula ng Lent o Quares ngunit ano ba ang Lent? ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay at pagpapal? so ang Lent ay nagmula o hango sa Old English word na Lent na ang ibig sabihin ay spring o tagsibot. Ngayon, sa Latin, ito ay tinatawag na quadragesima na ang ibig sabihin ay 40 days. Kaya naman sa Espanyol na na-adapt natin dito sa Pilipina, ang tawag dito ay quaresma. Dahil po ang Lent ay isang panahon ng paghahanda. Panahon ng sabi natin, paglilinis ng ating sarili in preparation for the celebration of Easter or the resurrection ng ating Panginoon Jesus. Now, kaya siya tinawag na Quaresma Quadragesima dahil approximately ito ay tumatakbo sa loob ng 40 days na nagsisimbolo sa iba't ibang paghahanda sa Biblia. Kung mababasa natin ang Israel bago pumasok sa Uh, promised land sa kanilang lupang pangako, sila ay namalagi sa disyerto ng 40 years. Si Noah ay nanatili sa arko at umulan ng 40 days and 40 nights bilang paglilinis sa mundo na napuno na ng kasalanan. At ang ating Panginoong Jesus ay hindi lumayo sa tradisyon ito dahil siya man bago simulan ang kanyang public ministry he went to the desert and stayed there fasted prayer uh, his prayer praying in Portuguese so bilang isang simbahang sumusunod kay Kristo bilang isang simbahan tapat na nag-i-imitate ng nawain na ating Panginoon tayo rin ay naghahanda ng Portuguese para sa kanya pagdating Ngunit, kung inyong may tatanong paano ba dapat naghahanda ang isang katoliko kristyano, ngayong papasok na naman tayo sa kwaresma. So, ang Ebanghelyo ngayong Ash Wednesday ay napakaganda. Dahil ito ang ginagamit ng ating simbahan bilang uh, pinagkunan niya ng three pillars of land o yung mga pundasyon ng mga gawain na maaari natin gamitin sa paghahanda sa panahon ng kwaresma. So, ang Ebanghelyo ay mababasa natin sa Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and then like Job 16 to 18. So, within that uh, gospel reading, mababasa natin doon ang tatlong pillars nga. Again, yung sabi ko ng pillars and then. So, ito ay yung prayer, fasting, and abstinence. So, bibigyan ko lang ito ng mga ating refleksyon kung para saan ba ito at kung paano ito makakatulong sa ating buhay pa ng napalataya, lalong-lalo na ngayong pag-unta ng isa. So, una-una ay yung uh, fasting muna. No? So, fasting. Ba, ba kailangan mag-fast? Ano ba yung fasting? So, fasting ay paglilimita ng pagkain. At ito ay ginagawa natin na kakain lamang tayo ng one full meal and then uh, two smaller meals na hindi ka to fast ng one full meal na yun sa buhay. Bakit ba kaya nag-fasting? So, uh, a fasting it detaches us to ourselves, to our desires. So, mapapansin natin madalas na masyada tayo maraming minanais sa buhay. So, yung, yung fasting ay maaaring maging simbolo kung paano natin i-detach yung sarili natin sa mga material na bagay na maaaring makadistract sa akin sa paghahanda ng na buhay. So, isang magandang preparasyon ito na i-detach naman natin ang ating sarili sa mga material na bagay. So, fasting. Detachment of ourselves from ourselves. Detachment from our design. Then, meron namang sumunod na uh, pillar of Lent 
na mababasa sa Gospel which is prayer. So dahil na-detouch na natin yung sarili natin sa ating sarili at sa ating design, yung prayer naman, it connects us with God. So dahil detouch na tayo sa mga 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 detouch na tayo sa ating mga desires, then it's time to reconnect ourselves with God. And one good way to do it is by prayer. Sa ating pananalangin, sa ating pakikipag-usap, pag-communicate muli sa ating pangyari, may kukonek natin sa ating sarili sa ating. At siya namang talaga yung source ng ating life. Sa pag-connect natin sa kanya, na yung kwaresma, mahihahan natin yung sarili natin para sa joy and celebration na isang magandang regalo sa ating ating pangyari. So prayer, it connects us to God. Then last pillar of them is um, almsgiving. Paglilimos. So, kung ang prayer, it connects us with God. Almsgiving, paglilimos. It connects us with our neighbor. Sa pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Sa pagbibigay ng mga kanilang pangailang na ikukonek natin yung sarili natin. Hindi nga ba ang greatest commandment ay to love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Pero ang second greatest commandment ay to love your neighbor and she love yourself. So it's time, ngayong Lent, lalo na ngayong panahon ng pandemya, to reconnect with our neighbors. May papakita natin ang ating pagmamahal sa ating panahon sa pagmamahal ng reconnection natin sa ating kapwa. Sabi nga ni San Juan sa kanyang sulat, How can you say that you love God if you don't love your neighbor na nakikita mo? Ang Diyos na hindi mo nakikita, paano mo sasabihin ang ibig mo? Kung hindi mo kaya ng ibig mo, ang iyong kapwa na nakikita mo. So ayan po mga kapatid, ang mixing reflection ko po tungkol sa Ashwin at sa Lem sa paparating mo. So nawa ay magdawa natin ang mong kahit simbahan tungkol sa three pillars of life. Nawa magawa natin ito. Fasting, we disconnect ourselves with our desires. We detach ourselves to our desires. Then, we do prayer. We connect with God. And then, we do our skill. We connect with our neighbor. Nawa sa pagpasok ng panahon ng kwaresma ay maipuot natin ang ating mga sarili si Jesus. Samahan natin siya sa Isya sa paghahal niya para sa muling pagkabuhay para sa pagdiriwang ng kanyang mga pagkabuhay. Ihanda natin ang ating mga sarili. Ialay natin ang ating puso at ang ating mga pagkakasala at ang mga pagkukulang sa atin para maitako niya ito ngayon sa kong at kasabay ng kanyang pagkakasay dalhin niya ito sa kailanin at tayo yung sumabay sa kanya sa mga pagkabuhay sa bagong nilalang na nag-aalay ng sarili sa Diyos at nag-ilang po sa kanya. Manalangin po tayo ang trauma ng Espiritu Santo mapagmahal namin ang mga salamat. Maraming salamat po sa biyan niya na paghahanda ng iyong bares na huwag maging karamat lahat ka na tumanggap ng biyan ng pagkabuhay Maraming sarapat ang panggapin ako. Maraming salamat sa iyo, Ama. Nawa, magpapanatan, magkawanan ang mga pag-ahal mo. Nawa, may recorded namin ang aming sabi sa iyo, sa aming kapwa, at ma-detouch namin ang aming mga sarili sa mga material na bagay at sa aming mga pagpanasa na hindi kalubot ko. Ang kwaresma po sa lahat.